கிரீடிங்ஸ் ஆஃப் தி டே நான் ஸ்ரீகாந்த் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இப்போது வரப்போகிற டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதாவது உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து எக்ஸாம் நடக்க போகுது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாம்ஸு ஃபார் சிஎம்ஏ இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஓகேவா ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து ஜனவரி தேர்ட்டீன்த்தோ ஜனவரி ஃபிஃப்டீன்த்தோ எனக்கு ஒழுங்காக தெரில டேட்டு பட் நான் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்து வருது பட் ஆனால் வந்து இன்டர் அண்ட் ஃபைனலுக்கு ஜான் ஃபிஃப்த்தே வந்து வந்துடுது ஸோ ஜான் ஃபிஃப்த்துலேருந்து ஜான் டுவெல்த் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் நடக்க போகிறது கரெக்டாக ஃபார் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸோ உங்களுடைய இன்டர் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இன்டர் படிக்கிறவங்க உங்களுடைய டேஸை எப்படி அலக்கேட் பண்ணும் என்னென்ன சப்ஜெக்டுக்கு எவ்வளோ டேஸ் இப்போலேருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போலேருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து லைக் எத்தனை நாளைக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்டு எத்தனை நாள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் த குரூப்ஸ் இன்டர் எழுதுறவங்க எவ்வளோ டேஸ் அலக்கேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறேன் இந்த டேஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி அண்ட் கேலிபர் பொறுத்து சில பேர்லாம் வந்து லால பிஸ்டாவாக இருப்பீங்க லா செமையாக படித்து முடிச்சிருப்பீங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நீங்க லாக்கு இப்ப நான் சொல்ல போற டேஸ்ல வந்து லாக் அலகேட் பண்ற டேஸ்ல கொஞ்சம் டேஸ் வந்து வேற தான் சப்ஜெக்ட் நீங்க வீக்கா இருப்பீங்க அதுக்கு அலகேட் பண்ணிக்கோங்க சோ இது எல்லாமே வந்து சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்சஸ் தான் பட் ஆனா ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு பிக்சர் தெரியணும் இல்ல அதுக்காக தான் பேசிக்கா இந்த விஷயம் நான் சொல்றேன் சோ பினான்சியல் அக்கௌண்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா போத் த குரூப்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு உங்களுக்கு மொத்தம் செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கு டோட்டலா அதில் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டையும் நீங்கள் ஆறு நாள் நீங்கள் வந்து செலவழிக்க போகிறீங்க அந்த ஆறு நாளில் வந்து கடைசி மூணு நாள் லாஸ்ட் அதாவது கடைசி மூணு நாள்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி மூணாம் தேதி நாலாம் தேதிலாம் நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் தான் படிக்கணும் ஸோ அதனால் ஆறு நாளில் மூணு நாள் அப்போ வச்சுக்கோங்க ரிமைனிங் மூணு நாள் மட்டும் இப்போ படிங்க ஓகேவா லா லா வந்து சிக்ஸ்டீன் டேஸ் இன்கம் டேக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிக்ஸ் டேஸு அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் செவன் டேஸு ஜிஎஸ்டி செவன் டேஸு கம்பெனி அக்கௌண்ட் ஆடிட் வந்து சிக்ஸ் டேஸு காஸ்ட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குல்ல அந்த சப்ஜெக்ட் நிறைய பேர் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அதனால் அதுக்கு மட்டும் நான் வந்து டென் டேஸ் நான் வந்து அலகேட் பண்ணுறேன் ஸோ டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிட்ட வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸை இப்படி தான் நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டு குரூப் போத் த குரூப் எழுதுறவங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து போத் த குரூப்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு இப்போ இண்டிவிஜுவலாக நிறைய பேர் வந்து எழுதுவீங்க சிங்கிள் குரூப் மட்டுமே எழுதுவீங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ சிங்கிள் குரூப் மட்டுமே எழுதுறவங்க வந்து குரூப் ஒன் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் டுவெல் டேஸ் குரூப் டூவில் சாரி குரூப் ஒன்லேயே வந்து லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இன்கம் டேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் லெவன் டேஸ் ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிட்டே வந்து வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் லாக்கும் இன்கம் டேக்ஸுக்கும் தான் நீங்கள் அதிகமான டேஸை நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து குரூப் டூக்கு வரலாம் குரூப் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் ஜிஎஸ்டி குரூப் டூ மட்டும் எழுதுறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஜிஎஸ்டி ஃபோர்டீன் ஜிஎஸ் ஜிஎஸ்டி டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் அதாவது இந்த டேக்ஸேஷன் டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் வந்து அலகேட் பண்ணுங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் கா கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் அண்ட் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் கிட்ட அலகேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரிமைனிங் உங்ககிட்ட த்ரீ டேஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன கேல்குலேஷன் வந்து ஃபோர்டீன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி டூ பிளஸ் ஃபோர்டீன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து செவன்ட்டி டூ தான் வந்து வரும் ஸோ ரிமைனிங் யூ வில் பி ஹேவிங் த்ரீ டேஸ் இன் யோர் ஹேண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டேஸில் த்ரீ டேஸ் உங்கள் கையில் வந்துருக்கும் அந்த த்ரீ டேஸில் உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குமோ அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்து வந்து படிங்க ஓகேவா இது வந்து குரூப் டூ மட்டும் எழுதுறவங்களுக்கு ஸோ போத் த குரூப்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸ்டார்டிங்
இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குரூப் டூல இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆன ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஜிஎஸ்டி அப்புறமா வந்து காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் இந்த நாலுத்தையுமே ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க இதில் ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாக வாஸ்ட்டாக சிலபஸ் இருக்கிறது ஜிஎஸ்டி மட்டும்தான் அதை மட்டும் நீங்கள் என்ன படிக்கணும் என்ன படித்தா பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி லைட்டாக வந்து நீங்கள் இது மாதிரி வச்சுட்டிங்க ஒரு பிளான் மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குரூப் டூ ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடலாம் குரூப் டூக்கான எல்லா டேஸையுமே யூ கேன் அலக்கேட் ஃபார் குரூப் ஒன் நான் சொல்கிறது போத் த குரூப்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் குரூப் டூவை சீக்கிரமாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் லேட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க குரூப் டூ அப்படின்னா குரூப் ஒன்றுக்கு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாமல் வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக வந்துருக்கு ஸோ குரூப் டூ கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு குரூப் கம்பேரிங் டு குரூப் ஒன் ஸோ அதனால தான் முடிக்க சீக்கிரமாக முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் அண்ட் வந்து குரூப் டூவில் வந்து இன்டர்நெட் டாக்ஸேஷன் அதுதான் வந்து கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வந்து இருக்கும் டிஃபிகல்ட் கூட கிடையாது லா இன்கம் டாக்ஸ்லாம் படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக வந்து இருக்கும் பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டாக வந்து இருக்கும் ஆனால் வந்து இன்டர்நெட் டாக்ஸேஷன் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காது ரொம்ப வாஸ்ட்டாக இருக்கும் கரெக்டு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் கரெக்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் கரெக்டு ஆனால் படித்தாலே புரியலை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது இன்டர்நெட் டாக்ஸேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஐடிடி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்கு தான் நீங்கள் டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் குரூப் டூவில் மற்ற எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ குரூப் டூ சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு தென் குரூப் ஒன்றுக்கு வந்து அந்த டேஸை குரூப் ஒன்றுக்கு வந்து அலக்கேட் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க அண்ட் லாஸ்ட் விஷயம் ரிவிஷன் ஹைலி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒன் டே கேப் கிடைக்கும்ல ஒரு குரூப் ஒரு ஒரு குரூப் எழுதுறவங்களுக்கு ஒன் டே கேப் கிடைக்கும் போத் த குரூப் எழுதுறவங்களுக்கு கேப்பே கிடைக்காது ஸோ போத் த குரூப் எழுதுறவங்க நீங்கள் முன்னாடியே நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி வந்துருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் டே தான் யூ வில் பி ஹேவிங் ஃபார் ரிவிஷன் பட் ஆனால் வந்து ஒரு ஒரு குரூப்பாக எழுதுறவங்களுக்கு யூ வில் பி ஹேவிங் ஒன் ஃபுல் டே ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்ச அடுத்த நாள் லீவ் அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ அந்த லீவ் நாளில் உட்காந்து ஃபுல்லாக உட்காந்து ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் புதுசாக படிக்கிறதா இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான டாப்பிக்காக இருந்தால் மட்டும் படிங்க புதுசாக சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லால வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்டில் பவர்ஸ் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் படிக்கிறீங்க புதுசாக அப்படின்னா ஃபைன் ஆனால் அதே லால வந்து நான் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டு சுத்தமாக தொடவே இல்லை இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் நான் சுத்தமாக தொடவே இல்லை ஆனால் அதை நான் எடுத்து வச்சுட்டு உக்காரேன் அப்படின்னீங்கன்னா விடுஞ்சிடும் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் வந்து எது எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ எதெல்லாம் கம்மியாக படிக்காமல் வச்சுருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து சி இது படத்தையே சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் நான் சொல்லி தான் ஆகணும் ஒரு வருஷம் படிக்காதது இல்லை ஆறு மாதம் படிக்கா நம்ம வந்து ஒரு நாளில் படிச்சிட போகிறோம் சத்தியமாக கிடையாது ஒழுங்காக படித்ததை ரிவைஸ் பண்ணி சூப்பராக போய் எழுதினாலே கிளியர் பண்ணிடலாம் சிஎம்ஏ படிக்காததை விட்டுட்டு படித்ததை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இதான் நான் வீடியோவில் சொல்ல வந்த வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் எனி டவுட்ஸ் மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள் முந்தைக்கு இந்த வீடியோ நல்லா நல்லா வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தோணுச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை நான் கலமலாம் இருக்கேன் லவ்